Willkommen zu einem neuen Let's Play zu Nein, 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 Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. Oder besser gesagt, Zero Escape 1. Ich frage mich gerade, sieht das nur bei mir so komisch mit dem schwarzen Rand hier aus? Oder ist das jetzt normal? Oder ich, ich weiß es nicht. Die Aufnahme läuft, scheint so, finde ich gut. Ja, ich muss mal schnell nur wieder gucken, ob die Aufnahme läuft, weil ich keinen zweiten Monitor habe. Das heißt, ich muss mal gucken. Ja, ähm, ich hatte mega Bock auf dieses Spiel, Zero Escape 1, ist eines meiner Lieblingsspiele. Also, ich habe das vor drei Jahren nachgeholt, den ersten Teil. Ich habe jetzt zwei und drei auch, aber zwei habe ich nur angefangen, weil ich zwei im Gegensatz zu eins echt nicht gut finde. <lacht> eins ist halt wirklich perfekt, also wirklich gut. Wir sehen, also, es ist ein englisches Spiel, also ich werde hier übersetzen müssen. Also, tut mir leid, wenn ihr schlechte Übersetzungen haben werdet. Ich werde auch irgendwann echt in Stocken kommen, was das Übersetzen angeht, weil später gibt es ähm, genau, statt halt, wir wollen hier keine Spoiler, dankeschön. Ja, später wird es zu, ähm, zum Beispiel zu chemischen Wörtern kommen. Dann kommen da wirklich chemische Begriffe und die werde ich euch nicht übersetzen können. Ich bin schlecht in Ch ähm, Chemie gewesen. Es ist grauenvoll, dieses Spiel arbeitet irgendwann sehr oft mit solchen Wörtern. Das heißt also, irgendwann werde ich einfach nur noch das englische Wort einfach so aussprechen, wenn ich das Wort nicht weiß. Das tut mir dann leid, aber mit so einer Übersetzung werdet ihr leben müssen. Es geht halt nicht anders. Es ist wirklich, also das Spiel ist wirklich böse, was solche Sachen angeht. Ja, und ich bin nicht der Beste Überset im Übersetzen, das ist auch das Problem. Naja, ich habe Zero Escape 1 nachgeholt, war ein super tolles Spiel, ich habe es geliebt. Es war wirklich ein Spiel, wo ich nach langer Zeit gefesselt war. Und ich will es jetzt mal einfach spielen, weil ich wirklich Lust hatte, es noch mal zu spielen, um zu gucken, ob ich es wirklich so gut fand. Ich weiß auch nicht mehr so viel. Also, wir fangen einfach mal an, oder? Wir starten. Ähm, wie man oben sehen kann, gibt es sechs verschiedenen Enden. Äh, sechs verschiedenen Enden. Enden und ähm, ja, ich bin gespielt. Wir machen alle. Ich glaube, wir machen alle. Weil die sich alle unterscheiden. Manche sind ähnlich. Ja, aber sonst. Ist gut, ähm, ich tue meinen Save hier nicht überladen. Wir nehmen einfach einen neuen Save und probieren es aus. Ja, wir möchten hier speichern. Spielt es immer mal ausnahmsweise mit der Maus. Ich habe es normalerweise mit dem Controller gespielt, aber ich glaube, weil man sich Notizen machen sollte, mache ich das lieber an der mit der Maus. Ja. Ja, dieses Spiel ist Fiktion, Namen, Charaktere, ist alles dasselbe. Genau, in diesem Spiel gibt es zwei Modi: die ähm, Visual Novel Mode, wo man halt eher ein Buch liest und. Adventure Mode, wo halt nur Dialoge sind. Und ich bin ja in den Adventure Mode, den finde ich cooler. Und die Synchronsprecher sind mega gut in dem Spiel. Die Englischen. Ich mache die Maus irgendwie weg. Ich glaube, das schwarze Rand links scheint normal zu sein. Vielleicht mache ich den während dem Bearbeiten weg. Keine Ahnung. Die Qualität ist auch super geil. Ihr müsst, müsst aber bedenken, das Spiel erschien für den DS. Also, es ist ein ursprünglich ein DS-Spiel gewesen. Deswegen glaube ich, dass das einfach. Da das eine vorgerenderte Cutscene ist, wird das wahrscheinlich einfach so übernommen sein. Zumindest oben links habe ich eine FPS-Anzeige, die sagt mir, ob das Spiel gut läuft. Ähm, Achso, es gibt, glaube ich, Momente, wo halt der Novel-Screen automatisch ist. Also das wäre eine Novel-Mode. Ich glaube, später wechselt das sowieso noch zum Adventure-Mode und den Menü machen wir halt auch. Ja, also ein lautes Geräusch hat Chumpei aufgeweckt und seine Augen sind einfach... Sind ein ich sage ja, meine, Übersetz meine Übersetzungskünste ist schrecklich. Ja, sind einfach aufgesprungen, sagen wir es so. Was zur. So? Ähm, als er sich an das Licht gewöhnt hat, hat er, sich, hat, er, hat er bemerkt, dass es nicht seine ursprüngliche Umgebung ist. Au! Kann man das nicht wechseln? Vielleicht. Okay, es ist wirklich gesperrt. Mit einem Knall ist Chumpeys. Ähm, Chumpeys Kopf hat sich mit, ähm, mit einem Stück Metall zusammengeknallt. Ich, ich bin schrecklich übersetzt. Ähm. Die Rollo. Ich glaube, er hat sich einfach festgehalten. Und wollte sich an irgendwas festhalten, aber er merkt, dass er sich selbst nur ähm, in die leere Luft gegriffen hat. Wow. Wow, wow. Er verlor seine Balance und immer noch im eher verwirrten Zustand wo er noch nicht verstanden hat, was gerade abgeht, ist Chumpei auf den kalten, grauen Boden heruntergefallen. Ach, jetzt ist der Adventure-Mode. Oh, was zur verdammten... Was, was zur Hölle? Ein Bett? Ich 
bin wirklich weit gefallen. Oh, das hat wirklich geschmerzt. Oh, meine Sicht ist ziemlich verschwommen. Ich muss mir wohl den Kopf angestoßen haben. Nein, warte, das ist es nicht. Ein, ein Erdbeben? Aber, aber es wackelt zu so sehr, dass es ein Erdbeben sein könnte. Naja, jedenfalls. Ich mag schon Pei übrigens, das ist ein toller Protagonist. Wo bin ich? Oh, ist auch schon aufgehört. W warte, es ist, ist, ist er gestoppt? What's that sound? Was ist das für ein Geräusch? That's das ist... Five. Fünf. What's this five mean? Aber was bedeutet diese fünf? Ah, won't open. Es, es öffnet sich nicht. What's this? Oder sie öffnet sich nicht. This keeping the door shut? Und was ist das? Hält das die Tür zu? Hey! Hello? Is anyone there? Ähm, hallo? Hi? Äh, ist irgendjemand da? Irgendjemand zu Hause? Open the door! Öffne die Tür. Ja, es drückt viel, merkt man schon. Hä? What the hell is this? Was zur Hölle ist das? A watch? It doesn't look like one. Eine Uhr? Eine Armbanduhr? Aber es sieht nicht wie eine aus. Five. Fünf. That's, that's the same as the door. Das ist genau dieselbe Zahl wie die auf der Tür. What? How do I take this off? Na, wie bekomme ich denn das Ding ab? Maybe pushing something on this will work? Wenn ich irgendwo vielleicht drauf drücke? Nothing. Damn. I guess I'll have to force it off. Nichts. Ja, dann muss ich es wohl mit Gewalt abbringen. No good. This stupid thing won't come off. Bringt nichts. Dieses dumme Ding geht einfach nicht ab. What the hell is the deal with this thing? Was zur Hölle ist denn mit dem Ding? Where am I? Wo bin ich? Why the hell am I here? Und wieso zur Hölle bin ich hier? Why? Warum? What the hell happened to me? Und was zur Hölle ist mit mir passiert? Ah, ah, my head. Oh, mein Kopf. Huh. Oh, this is... das ist... Hold on. Uh, am I on a ship? Warte mal, bin ich auf einem Schiff? I can't see anything. Ich kann nichts sehen. Only it wasn't so dark outside. Aber wenn es nur nicht so dunkel draußen wäre. Huh? Hä? What the? Oh, you gotta be kidding me. Was so? Ich, ich wollte mich doch verarschen, oder? What? What the hell is going on here? Was zur Hölle geht hier denn ab? What the hell? God damn it! Was zur Hölle? Verdammt! verdammt! Hey, anyone? Is anyone there? Hey, irgendjemand? Ir ist irgendjemand hier? Komm schon, wenn du hier bist, dann sag doch was. It's, it's es stoppt nicht. Es hört nicht auf. Not good. Not good okay. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist wirklich nicht gut, Chompei. Ich muss einen Weg hier rausfinden und das sehr schnell. Finde einen Weg raus. Und das ist der Hauptaspekt des Spiels. Der Hauptaspekt ist es, dass wir immer in solchen... Ähm, wie nennt man das? Ähm, ich weiß gerade nicht den Begriff. Ich hatte ihn vorhin noch, bevor ich aufgenommen habe. Das sind diese... Ich werde es euch reinschneiden. Ich weiß den Begriff, den deutschen Namen nicht. Ähm, ich weiß es wirklich nicht. Einfach diese Orte, wo du halt ähm, in einem Raum drinne bist und Rätsel lösen musst und aus dem Raum zu entkommen. Mystery Room hieß, hieß das nicht. Wie heißt das? Wie hieß das denn? Keine Ahnung. Naja, Hauptsache das Gameplay ist immer, wir sind im Raum gefangen und müssen ausbrechen aus diesem Raum. Und das ist das Hauptgameplay mit vielen Rätseln. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie das im Deutschen hieß. Beziehungsweise es gibt solche ähm, Gebäude, beziehungsweise halt ähm, Firmen, die haben das ja. Also es, zum Beispiel bei einem Bowling Center in der Nähe, da, da gab es das auch. Ich weiß aber nicht mehr, wie das, wie das hieß. Naja, während der Flucht ähm, 
sind wir auf einer ganz bestimmten, ähm, in einem ganz bestimmten Areal. Ähm, Zugedicht, keine Ahnung. Ja. Wir müssen herausfinden, wie wir die Tür öffnen. Das ist halt jedes Mal so. Und es gibt Items und ähm, Hinweise in diesem Raum, die uns helfen zu entkommen. Irgendwo hinklicken, wo wir denken, es ist ähm, verdächtig, um den Raum zu untersuchen. Q und E, das, äh, das, ist, das ist schon mal cool. Ich wusste gar nicht, dass man das sagt. Ich habe die mit Tastatur. Ja, schauen wir uns das mal hier oben. Da stand ja schon mal alles hier verdächtig. Was ist das da oben? Über Items. Wenn wir ein Item gefunden haben... Dann sind wir, haben wir die Möglichkeit, zum Item-Screen zu kommen. Item im oberen Licht, im Ober oben links, wird zum Item-Screen bringen und ja. Was haben wir denn hier? Pfeile, man kann es drehen. Ich muss mich da gewöhnen, das mit der Maus zu spielen. Ich habe das nie getan und ich hasse es, mit der Maus zu spielen. Wenn ich Search stücke. Ja, diese Notiz hat diese roten und diese blauen Dinger. Okay, dann. Ah ja, okay, das Item, was sichtbar ist unten links, ist das Item, was wir in der Hand halten. Wenn wir den Item Screen schließen, ist das ähm, letzte Item, was wir haben, das, was wir in der Hand haben. Also, was wir in der Hand, ha was wir untersucht haben, ist in unserer Hand. Wenn du ein Item nimmst, während dem Untersuchen, kannst du deine Reaktion triggern. Items machen, ja, wie ein Point-and-Click-Adventure. Ich glaube, ich, glaub, ich benutze kaum das Keyboard. Das ist mit nervig. Da ist ein Handtuch neben dem Waschbecken. Scheint nichts im Abfluss zu sein. Ja, das ist der einzige Abfluss in diesem Raum. Picture Frame. Ein alter Bilderrahmen. Da ist ein Bild von einem Schiff drauf. Das sind Schrauben, ähm, die, die, die die Hinterseite zuhalten. Ja, so wird wahrscheinlich dahinter was versteckt sein. Okay, ich glaube, wir haben hier alles. Das Wasser kommt die ganze Zeit aus, diesem, aus dem Fenster rausgeschossen. Es ist wie ein Wasserfall. Ich glaube nicht, dass, wenn, wenn ich irgendwas in das Fenster stecke, ist das Wasser aufhalten wird. In anderen Worten, wenn ich dich sterben möchte, sollte ich ja einen Weg rausfinden. Ich muss, das, ich muss herausfinden, wie. Ja, das ist schon mal eine gute Frage. Schauen wir uns mal weiter oben. Das ist die Tür zu diesem, ich würde sagen, Ofen? Oder wir können ja mal gerne mal nachschauen, was Stove hier heißt. Weil ich weiß es nicht. Und ich bin gespannt. Wir wollen ja auch hier ein paar englische Wörter lernen. Stove ist... Ja, ein Ofenherd. Okay. Nun, es lässt sich ziemlich einfach öffnen. Ich wünschte, die Tür, ähm, die mich hier raus aus diesem Raum bringt, würde sich so einfach öffnen lassen. Ach, was haben wir denn hier? Der Schraubenzieher. Na dann. Ja, normaler Schraubenzieher. Nichts Spezielles. Kombinieren wir mit dem Bilderrahmen. Action. Ja, also der Schraubenzieher hat die Schrauben abbekommen. Und jetzt, und jetzt haben wir das Bild. Okay. Und da hinten wird wahrscheinlich... Okay, was haben wir hier? Also ausgemalt unten, also nicht ausgemalt unten links, das 1, 2, 3, 4, 5, okay. Okay, können wir nicht kombinieren. Ja, wird für später wichtig sein. Ja, okay, haben wir schon kombiniert. Wir haben schon kombiniert, wir brauchen das jetzt nicht herauszufinden. Ja, ich, ich weiß auch nicht, warum das wohl da, da, da ist. Also der Koffer hier sieht auch wichtiger aus. Keine Chance. Es ist äh, ziemlich abgeschlossen. Mal schauen, ob es hier irgendwo ein Schlüsselloch gibt. Ja, okay. Aber das heißt, es bringt, es bringt nicht Ziel zu sein. Was ist die Map nochmal? Ah, die Map von, vom Ort, okay. Was ist Flow? Ah, ja, okay. Da können wir uns spoilern, wie weit das Spiel geht. Wir befinden uns jetzt an dem Punkt, wo das Spiel hat mehrere Punkte. Mit verschiedenen Enden, die man hier sehen kann. Also jeder Punkt, wo aufhört, ist ein anderes Ende und ist interessant. Und es gibt viele Wege, wie man sehen kann. Wir probieren alle zu machen. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Ähm. 
Ja, ich kann jetzt schauen, bis die Kühe nach Hause kommen. Alles, was ich hier sehe, ist ein, ist, ist ein, ist ein Kissen. Verdammt! Ist da nicht irgendwas, was ich benutzen kann? Das ist eine ähm, Röhre auf der anderen Seite des Bettes. Da ist nichts weiteres oben. Schauen wir uns mal weiter um. Hier waren wir zum Beispiel auch noch nicht. Das ist noch ein Koffer, oder? Das ist ein anderer. Ne, ist der gleiche. Okay. Aha. Okay. Small Key Red. Ein kleiner roter Schlüssel. Ja, ich, ich sollte mich auf diesen Schlüssel verlassen. Keine Ahnung. Hm. Was ist denn mit meinem Gesicht? Ich schaue ja aus wie ein Zombie. Was zur Hölle ist mit mir passiert? Wie bin ich denn hier geendet? Ich, hab die ich bin von der Arbeit gegangen, wollte gerade nach Hause gehen und... Und... Ich bin zurück. Nicht, dass jemand antworten würde. Oh Mann, die Arbeit war heute anstrengend. Hä? Eine Prise? Das ist seltsam. Hab, hab ich das offen gelassen? Scheint aber alles okay zu sein. Dann habe ich es wohl vergessen zu schließen. Wie, 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 hat das, wie hat der Typ es geschafft, sich so einzuschleichen? Wow! Wer bist du? Ich, ich kann nicht. Ich, ich frage nochmal, wo hat sich der Typ jetzt versteckt? Sie, sie das als ein Privileg. Du wurdest auserwählt. Du wirst in einem Spiel mitmachen. Das Nonary Game. Es ist ein Spiel, wo es um dein Leben gehen wird. Das stimmt, dieser Typ mit der Gasmaske. Oh, dieser Hurensohn hat mich hierher gebracht. Wenn ich diesen Typ mir in die Finger kriege. Naja, es ist nicht wirklich klar, ob das jetzt ein Mann war oder nicht, aber... Aber wer war das? Er, sie, es sagt, ich, ich wurde auserwählt. Was was zur Hölle geht hier vor? War, warum ich? Du wirst in einem Spiel mitmachen. Das Nonary Game, das würde ich dir doch tausendmal sagen, falls du noch nicht kapiert hast. Ja, das Leben, bla bla. Das Nonary Game, hä? Was zur Hölle ist ein Nonary Game? Gott verdammt! Ich fühle ihn, ich finde das sehr toll. Okay. Ja, ich glaube mal nicht, dass wir hier schon was machen können. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu diesem Koffer. Ähm, nee, ich fand den Schlüssel gut. Es scheint so, dass, äh, als hätte dieser Schlüssel die richtige Größe. Aber ich kann es nicht in das Schlüsselloch reinbekommen. Das heißt, ich muss einen anderen Schlüssel in der gleichen Größe finden. Und oh, das, das klingt schon mal toll. Ein anderer Schlüssel. Hier waren wir noch nicht. Ah, ja, das ist schon, schon mal besser aus. Es ah, ist genau wie der, wie der blaue Koffer. Ja, auch hier ist ein Schloss dran. Und es lässt sich nicht öffnen. Ja, aber diesmal können wir es hier reinstecken. Und jetzt machen wir diesen roten Schlüssel da rein. Und es öffnet sich nicht. Ah. Ja, genau genommen tut sich gar nichts. Nun, dann nehme ich den einfach wieder zurück. Ähm... Ah, nee, ich nehme nehm dieses Argument zurück. Ich, ich, kann jetzt diese, ich kann jetzt die Zahlen bewegen. Und wenn ich den Schlüssel drehe, dann wird sich das, wird, müsste sich den, der Koffer öffnen. Na, dann lass es mal ausprobieren. Minigames. Ja, wir werden ein paar Minigames finden. Alles sind beim Clicking the Screen. 
Die, also manche Minigames sind dazu ausgelegt, dass man manche Sachen manipulieren kann. Und manche wollen einfach, dass man den richtigen, die richtigen Objekte anklickt. Ja. Ja, drücken wir ein Zifferblatt, dreht es sich auf das nächste, auf die nächste Zahl. Wir müssen vier Zahlen eingeben und dann den Key aktivieren, ja. Ich weiß, wir können uns denken, was es hier ist. Ich kann aber nicht auf meine Notizen zugreifen. Ja, ja, klar, es, es gibt Hinweise. Ich muss mir aber das hier nochmal anschauen. Okay. Oben links ausgefüllt und oben rechts nicht ausgefüllt. Okay. Also oben links ausgefüllt. 7. Aber wir haben nur eins. Das müssten ja vier Zahlen sein. Uns fehlt doch wahrscheinlich noch eine Notiz. Naja, also wir haben 7 und unten eine 4. Also 7, 4. Aber 7, 4 wird es nicht sein. Ne, die geht noch nur bis 5. Ja, wir brauchen definitiv noch eine Notiz irgendwo. Die haben wir irgendwo nicht, gef irgendwo nicht gefunden. Ja, hier ist gar nichts. Äh. Ja, er beschwert sich aber nur, dass es länger Platz ist und es ziemlich dämlich ist. Ja, das ist wahrscheinlich für ärmere Passagiere gewesen oder vielleicht für die Schiffscrew. Ich werde zwar irgendwann sterben, aber ich, ich, aber ich bin mir sehr sicher, dass es nicht hier sein wird. Ja, ich hab's. Wenn ich all ähm, die Sachen hier nehme und sie ins Fenster stoppe, äh, stopfe, dann wird es das Wasser vielleicht aufhalten. Nun, nun, nun dann, Fenster. Mal sehen, wie du das finden wirst. Ach, verdammt, das wird niemals klappen. Da kommt viel zu viel Wasser raus. Ja. Und niemals wird das das Ganze aufhalten. Es gibt wirklich nur einen Weg. Ich muss ja aus diesem Raum. Puh, aber was haben wir nicht? Na, scheint so, als hätten, wir hier, als hätten wir Licht hier. Und Elektrizität. Ja, ja, das ist schon mal sehr geil in dieser Situation. Vielleicht ist hier doch noch was. Fünf, fünf, hä? Was bedeutet das? Es scheint wie ein Hebel zu sein. Wenn ich den vielleicht, mit, ähm, wenn ich den vielleicht drücke. Nun ja, also wenn ich den Hebel betätige, dann kommt nur ein seltsames Geräusch raus. Großartig. Das Licht ist immer noch rot. Und das Display hat sich nicht geändert. Verdammt! Warum zur Hölle ist das, öffnet sich das Ding nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, schon, Pay. Wir haben irgendwas übersehen. Und das sind ein paar von einfachen Stühlen neben dem Tisch. Das Wasser ist schon zu, ist, ist schon zu den, ist zu den schon bei den Stühlen. Boah, wir können uns doch Zeit lassen, finde ich. Habe ich irgendwas übersehen? Ein schwarzes Brett. Da ist nichts drauf. Das bringt mir nichts. Hier ist nichts mehr. Und der blaue Koffer scheint auch nutzlos zu sein. Ja, ja, hier ist nichts. Ich ja, kann den Boden nicht mehr sehen, der Leiter, weil das Wasser schon darüber ist. Ja, ich probiere mich ja zu beeilen. Zum Glück hat man aber keinen Zeitdruck in dem Spiel, das wäre nämlich fatal. Ich sehe jetzt aber auch nichts mehr. Habe ich vielleicht irgendwas übersehen? Weil ich glaube, die Luzi zeigte mir nichts mehr an. Also 7, 4 war es ja. Aber es bringt mir ja nichts. Ich brauche noch eine zweite Ziffer. Würde ich sagen. Ich 
ist ein Kleiderschrank. Ja, er bringt ja auch nichts. Ich, so eigentlich fehlt noch was. Aber ich entdecke jetzt auch nichts mehr. Vielleicht habe ich auch einfach... Vielleicht bin ich auch gerade zu dumm. Eine Röhre? Ich weiß. Ich könnte auf die Leiter klettern und einen Weg rausfinden. Ah. Ja, hier ist niemand, der sich über meine lahmen Witze lustig, äh, der über meine lahmen Witze lacht. Mann, das nervt. Ja, das nervt ganz bestimmt. Aber ich muss hier irgendwas übersehen. Also ich bin mir sehr sicher, ich übersehe hier gerade was. Ah. Ich kann mich nicht dazu bringen, das Ding hier ein Bett zu nennen. Es fühlt sich eher an wie ähm, ein Brett mit einem, mit einem Bezug drauf. Das ist wirklich sehr flach. Ah. Das wirkt ja schon mal besser. Okay, kann man nicht kombinieren. Das ist die Frage, welche Reihenfolge. Warte. Äh, drehen. Ah, okay, das ist die rechte Seite und das hier ist die linke Seite. Das, ist also, das hier ist also 7-4. 7-4 und dann haben wir 7-4-8-5. 7-4-8-5. Äh, drehen. 7-4-8-5. Ja, äh, okay. 7-4-8-5. 5. Ja! Ich hab's geöffnet! Es öffnet sich. Stack of Red Keys. Das schauen aus wie Keycards. Da ist eine Nummer auf ähm, jedem drauf. 1, 2, 3. Ja, aber das, der blaue Schlüssel fehlt trotzdem. Den muss ich das irgendwo noch übersehen haben. 